Once upon a time in Kharkiv, Ukraine's second largest city, one out of six residents was a student enrolled in one of the 29 universities in town. This was a city built by education. It was also a city built, unfortunately, on Russia's doorstep. Russia's full-scale invasion forced Kharkiv's education underground, literally. At many of the universities, if they want to continue having some sort of practicum, they have to do so in bomb shelters. However, education is still very much alive in Kharkiv. It has changed, more or less since the late 90s up until Russia's full-scale invasion in 2022, the most desired specialization that a student could choose was IT. By doing software for a Western company, you could hope to earn a Western-style salary. However, as the war forced students underground, it also changed the areas that they focus on. The needs of hard engineering, particularly new military technologies, have become a new industry in town, and consequently, Ukrainian educators are shifting what they focus on to facilitate more students and new graduates going into hard sciences. Kharkiv in particular was an aviation hub built by the Soviets. Today, we are going to explore some of these new curricula and the students who are living through them to see exactly how the war has changed and will continue to transform Ukrainian education. Режим, в якому він зараз знаходиться, називається режим Англ. Тобто він сам стабілізує, бачите, він там був нахилений, він стабілізувався. І куди нахил у нього обмежений. The Kharkiv Aviation Institute was established in 1930 to supply specialists to the Kharkiv Aviation Factory, one of the first nexuses of the USSR's airplane building. Following the fall of the USSR, the aviation factory scraped by on piecemeal contracts. Russian shelling took it fully offline in the first days of the war in 2022. The institute, meanwhile, also fell under heavy shelling, but it has managed to keep classes going and adapt the curricula to serve newer giants of aviation. Much of that has happened under Oleksiy Litvinov, who took the reins as acting director of the Kharkiv Aviation Institute back in 2023. Наш університет на сьогоднішній день має унікальний статус, тому що ми фактично єдиний в Україні навчальний заклад, який зорієнтований безпосередньо на підготовку інженерних кадрів для аерокосмічної сфери. У нас певний попит на спеціальності, які в університеті викладаються, він є, і попит цей доволі високий. Ми намагаємося всіляким чином зберегти цю тенденцію, і навіть збільшити її за рахунок ведення нових освітніх програм, ну, наприклад, пов'язаних з конструюванням, виготовленням, експлуатацією безпілотних літальних апаратів. Від 60 до 80% наших випускників працевлаштовуються саме на підприємствах, пов'язаних з безпосередньо тими спеціальностями, за якими вони навчалися. Хоча зараз ця, і тут треба також бути відвертим, ця Ця площина, так, ця робота доволі ускладнена, тому що, на жаль, ворог цілеспрямовано знищував українські виробничі підприємства, такі як провідні наші заводи, як «Моторсіч», як «Івченка Прогрес», як «Південмаш», які зазнали Ну, дуже великих втрат від ворожих ударів, так? а це були наші основні замовники на наших випускників. Тому така проблема, в принципі, є, але ми водночас максимально намагаємось розширити той спектр замовників на наших студентів, які постійно до нас звертаються. Over 5 million Ukrainians have fled the country. Just under a million are serving in the military. And while estimates vary widely, the number of those who've been killed in action is, at the very least, many. This has left Ukraine not only bereft of its sons, but also staring down the barrel of a generational manpower issue. It's an issue that some hope automation and robotics can solve, at least in part. With programs spanning traditional aviation, drone construction, computer numerical control, and robotics, the university hopes to tackle this problem head-on. 
Well, one of the students who aims to be a part of that solution is Yevgen. This is a six axis uh, robot arm that is programmed by this teach pendant. Uh, so I can uh, give it the instructions to move around, to grab items, to place them. This instrument, this arm, this robot is very useful in factories, in tasks like uh, place the things out of pallet, place the things into pallet and welding, welding assembly. When I finished my studies in IE University, I think about some CNC machine in, in direction of CNC machining or in computer tech, in uh, extended reality, alternative reality uh, solutions. The Kharkiv National University of Radio Electronics is another of the many institutions of higher education in town. During World War II and the subsequent Cold War, the university became a hub for the USSR's electronic warfare program, a military field in which the Soviets may well have surpassed the West for much of that time. Following the collapse of the Soviet Union, the university changed speed radically to train programmers for Ukraine's outsourcing industry, a pillar of the independent Ukrainian economy. Today, they're once again working on war. The technology has changed. The mission has not. Focus University, взагалі, якщо казати певний стратегічний напрямок, не змінюється, тому що ми є дійсно флагманом IT освіти і готуємо фахівців по ключовому напряму це підготовка програмистів для передових компаній, які працюють і в Україні, наші фахівці працюють і в Microsoft, і в Google працюють. От, і далі, але до Розвиток радіотехнічної галузі – це є пріоритетним напрямом на даний час університету, тому що ця галузь в Україні і індустрія розвивається. Тому ми розширюємо кількість освітніх програм і ставимо ще додатковий напрямок, ключовий напрямок – розвитку радіоелектроніки. Ну, у нас є проєкт управління засобом розмінування. От. Дистанційний, да, дистанційний да, він відпрацьований, це питання гуманітарних задач і е, система управління дистанційно розроблена нашою командою в університеті електроніки. Це підприємства, вони проходять державні іспити з боку там вже сертифікації, але це буде серійний продукт і це буде результат університету. Radio electronics have a broad spectrum of applications, but in a war that has seen the full range of radio and digital signals turned into a core front, engineers like those trained at this university find fresh applications for what might otherwise seem like wonky and arcane areas of research. Yuri Khoroshailo was himself a student at the university back in the 70s. For the past 16 years, he's been a professor at his alma mater. In the decades leading up to the full-scale invasion, his research focused on areas like advanced optical sensors, magnetic detection, and colorimetry. Since the war, he's applying that know-how to battlefield needs, namely unmanned systems and secured communications. This is our work place, where I work with students and aspirants. They ask us, where are you materials? Drones? Нам росіяни поставляють. Ну це, да, це Тому що це трофей, це збиті, збиті, да. Це шахет, герань, герань. А це застряв у на дерево псів. Ми їх ремонтуємо і даємо нашим хлопцям, які в збройних силах воюють. Ми вже два таких дрона їм подарували і ще ремонтуємо. Ми крім того, ми розробляємо нові системи. Ну, я буду подробно нічого не буду вам розповідати. Mm-hmm. Оце наші розробки. Mm-hmm. Це бачите, ці прилади. Mm-hmm. Ми зробили для наших збройних сил. Mm-hmm. Ми маємо декілька патентів. Mm-hmm. Два патенти на винахід. Тут десь о, ось якісь висять. А, цікаво. Це... І патенти приналежать університету саму? А, саму чи... універс... а? університету. А? Патенти на винахід, ще а? два патенти на винахід ми у цьому році отримаємо. А? Це наші розробки, які ми впроваджуємо наші розробки по дронам. Mm. Mm. Наша, mm. Наша, mm. На нашій кафедрі 
два, два співробітника з Павлом Галкін і Галкин, uh -huh. не брат отримали сертифікати uh -huh. на, на те, щоб проводити заняття підготовки пілотів дронів. Uh -huh. І у тому році ми підготували 15 пілотів дронів. Uh -huh. Ці пілоти пішли працювати uh -huh. по спеціальності. Uh -huh. Крім того, ми проводимо агітаційну роботу в школах, в ліцеях, uh -huh. показуємо, демонструємо наші дрони, uh -huh. наші розробки демонструємо і агітуємо, щоб вони поступали до нашого вищого. It's generally a platitude to say that children are our future. But Ukraine is banking on the young techies at universities like these to retool its war efforts. Even beyond the hot phase of the full-scale invasion, Ukrainians are hoping that the military technology industry that they've built during wartime will become the career path of the future, a pillar of a post-war Ukrainian economy. It's common for Western universities to hold commencement ceremonies where faculty and public figures speak abstractly about civic duty and giving back. But the military and the public are betting on this next generation to deliver something pretty concrete. A Ukraine that is safe today and prosperous tomorrow. Despite the proximity of the front line and continuous Russian air attacks, Kharkiv is, as the rector of one of its major universities told me recently, alive. You can hear music playing in the central squares, you can see uh, children uh, skating, uh, and just generally speaking, the resilience here on display is uh, the sort of thing that Ukraine is right to pride itself on. Uh, in order to continue documenting not just the war, but the civilian life that continues within it, the Kiev Independent depends on outside support. Every field report, interview, and shot you see here is powered by our members. Help us reach 25,000 members by the end of 2025 to keep stories like this possible.